。哎，西城啊，我想问一下，公司最近招人吗？公司刚刚招完一批新人，最近没什么招聘计划。怎么了？哦，我就是天天在家里待着，觉得特别的无聊。无聊？你会无聊啊？当然了，我每天在家里待着，也不知道干些什么好。我在想。如果公司招人的话呢，我可以去给你打工啊。按道理说呢，公司刚刚招完一批人，没什么招聘计划。如果你想来的话，我可以给你特殊待遇。真的？当然了，你是总裁夫人，你有这个权利。那我是不是明天就可以上班啊？别着急，你还没跟我说，你都能干什么呀？啊，我好给你安排职位。是这样的。我上大学的时候呢，本专业学的是英语；打工的时候呢，学过设计。所有办公软件全都会有。这么说，你能适应很多岗位了，比如说人事部、市场部、总裁助理啊，啊不不不不秘书。我呢不需要这么好的职位，我就想着呢是打发无聊时间，呃，随便什么工作都可以，没问题。那是不是我给你安排什么职位，你都能接受？那当然了。不管顾大少给我安排什么样的职位，我都会努力工作的。好，明天跟我上班去。没问题。啊，太好了！只要能够进公司上班，就能够有机会看住顾西城。如果那个南宫琉璃有什么问题的话，一定能够及时发现的。你好，我是新来的助理南宫琉璃。你就是新来的呀，怪不得他们把桌子搬来了。你坐那儿吧。嗯您注意脚下。啊，对了，呃、嗯，少爷说呀，以后就要跟少夫人一块儿去公司了，说是在公司给他安排了一个职位。这样也好，要不景熙一个人待在家里也太无聊了。啊，去公司呢，两个人朝夕相处的感情会更好一些。啊，是是，嗯，不知道少爷给少夫人安排了一个是什么职位啊？这个不用你担心，锦溪没什么工作经验，不会给他安排什么重要的职位的。啊，是是是，但是，也不会太差吧？哦，那是那是，啊，来。哎，该死的顾西城，竟然让我当清洁工。是吧？对，今天第一天上班。哦，看这样也不像是干清洁的呀。算了，谁要你有门路呢？不过既然来了，就得做好自己的本职工作。我们清洁部那是一个十分重要的部门，它可是整个公司的后盾呢、啊。因为有了我们，其他人才能在舒适的环境里工作，那工作效率才能大大的提高。是吧？所以啊，我们一定得做好后勤保障工作。我们清洁部一共是十八个人，一人负责一层楼，加上你十九个。对了，你叫……啊，您管我叫小西就行。啊，小西是吧？嗯，那你就去负责一下大厅，大厅和周围的卫生都归你管。那么大，那么大。就你的工作量算最小的啦，快去干活吧。好。哎，新来的，嗯，用手拖地呀、啊，拖把和扫把。后边
不好意思啊，对不起对不起，错事情，毛里毛躁的。顾总，来公司这么久，真的特别感谢你。啊，好，我知道。啊，你忙。霍锦熙嘛，他怎么成了清洁工？他和顾西城之间到底出了什么事情？哎呦，这不是贺锦熙吗？混着好好的上奶奶的日子不过，怎么来这当清洁工了？当清洁工是我的事儿。我高兴，还别说，就这身衣服，还真挺适合你的。哎，你说，如果顾西城没瞎，就你这样子，他肯定下不去嘴的。我不会让你接近西城的。看他让你当个清洁工，说明他也没有把你看得太重。贺锦熙。你说这次咱们俩谁会赢啊？不管顾西城让我干什么，这都是我们两人之间的事儿，我愿意就行，跟你没关系。再说了，就凭我是他合法妻子这一点上，我永远都比你强。麻烦让一下。该死的贺蝶溪，怎么变得这么牙尖嘴利了？这个贺锦熙，他怎么会在公司啊？难道是怕别人接近顾西城，所以特地来看着他？这个女人真是阴魂不散，太讨厌了。陆姐，不好意思啊，我刚刚不是故意的，你别误会。你是我们顾总特招上来的人，我哪敢误会你呀？还有，我也没比你大几岁，你可千万别叫我姐。以后啊，叫我陆助理就行了。嗯。一个小小的助理就敢给我脸色看，等以后我成了总裁夫人，一定让你走人。贺锦熙来公司上班，顾西城应该是知道的呀，那他到底什么意思呢？嗯、喂，贺锦熙，嗯，我看到他不流利了，你放心吧。我会尽量看好顾启成的。嗯，我知道了。啊，嗯，新来的，又偷懒呢？没有啊。你说你第一天上班就这么不用心，你是不是不想干了？没有。我跟你说啊，别以为你有门路，我就不能把你怎么样？你活干完了吗？我啊，这这这是是什么呀？我刚擦完的，擦完的就这样啊？重新做，这周围
啊，这都归你管，活干完了吗？嗯，用点心。南宫琉璃，你干什么呀？我，我怎么了？我看你不小心跌倒，好心问你一下。明明就是你把我绊倒的，你怎么血口喷人呢？大家都看见了，明明是你自己不小心跌倒的，是不是？对呀、啊，对呀、啊。南宫助理那么好人，怎么会把你绊倒呢？就是啊，你自己跌倒还要赖人家南宫助理。南宫，算了吧，算了吧，我们去吃饭吧。对啊，对啊，赶紧走。走吧，走吧。你干什么冤枉我？谁冤枉你了？知道今天是我不对，对不起歇着吧，景熙啊，今天第一天上班，也不知道怎么样了。啊，呃，凭少夫人的学识能力，这个一般的工作应该没问题，您放心。就怕他不适应了。那不还有少爷吗？<笑>是啊，他们俩现在啊，感情这么稳定，我也就放心了。一会儿。你让露露做两样景熙爱吃的菜，她今天第一天上班，肯定很累。啊，是，呃，那您进屋歇着。好，歇会儿。
陈主管。嗯。啊啊啊！南风助理，您大驾光临，有什么事儿吗？我这也没什么大事儿，就是不知道今天总裁怎么了，非要检查你们卫生间，看你们十五楼的卫生间打扫的不干净，副总挺生气的，还特意派人再去检查。如果再不干净的话，那可能就要靠你们清洁部的奖金了。我这就顺路过来提醒一下。南宫助理，我跟他们那是千交代万交代啊，让他们工作一定要认真努力，他们就是不听。南宫助理，你放心啊，我这就派人去打扫，一定打扫的干干净净的。我看你这人手好像不太够啊。哎，是是是，我们一人负责一层楼，工作量可大了呢。哎，不是有一个新来的清洁工，那你让他去打扫啊？啊，新来了，嗯，我让他打扫大厅了，还就他工作量小一点。行，那我呀，这就让他去打扫去。你看。我这特意来告诉你，如果顾总知道，那肯定不高兴。你可千万不要出卖我，南宫助理，你放一百个心，你能来给我通风报信啊？我领你的人情，我肯定不会出手去的，你放心啊。那我先去忙了，你也继续，你继续忙啊。南宫助理，你慢走啊。新来的，又在偷懒呢。哎，那个去把十五层的卫生间给打扫了啊。主管，你不是说我只负责大厅还有周围的卫生吗？怎么？那推三阻四啊？啊？不是，身为神龙集团的一名员工，那工作必须得勤奋努力呀、啊。啊就临时加派你个任务就办不到了？我不是这个。你这以后还能有什么出息啊？再说了，小希呀、啊，我呀，这也是给你机会多多表现，是不是？这样的话，以后上升的空间也有，也比别人呢升值的快，是吧？那个主管，我们保洁部再往上升的话，就应该是主管了吧？您的意思是说，准备培养我？小希，你工作第一天，野心可不小啊！啊？不是您刚才说什么升职空间大什么的，升到主管，你总往忙去吧。本主管的实力那是你能比的吗？工作去吧。啊，步伐带快，利索点儿。干什么呢？哎，小西，饭盒。
顾总，嗯，有事儿。啊，我就是想谢谢您。那天在公司，我还以为我待不久了，没想到，谢谢顾总您赏识我。如果方便，我想请您吃个饭，不知道您能不能少留个光。杨工，我提拔你，是因为你工作能力强，办事效率快，是一个公司可以培养的员工。嗯，你不用特地的感谢我，只要继续努力工作就可以了。嗯，那顾总，您是不肯赏这个光了？我今天有事，改天吧金熙第一天上班怎么样啊？哎，他人呢？锦熙没回来。没有啊，你们俩不是一直在一起的吗？奇怪，这么晚了去哪儿了？什么去哪儿了？怎么了？出什么事儿了？你们俩吵架了？哎呀，奶奶，我们没吵架。你这混小子！是你跟他吵架了吧？你们早上出去的时候，不是还是好好的吗？奶奶，您别激动，我们没吵架啊。我激什么动啊？你给我说实话，你干了什么？我没干什么呀，我就是让他当了一下清洁工，体验了一下我们公司员工的生活。我有错吗？什么？你让他当清洁工啊？他可是我们神龙集团总裁的夫人，他不生气才怪呢。你赶紧把他给我找回来，当他面啊！你要跟他承认错误。行了，奶奶，您别激动，我去找他不行吗？你快点去，快点去呀、啊！我告诉你，你要找不回来他，你也不要回来。哎呦，这孩子把我气死了！你说他让景熙干什么清洁工啊？你看看，本来两个人好好的。哎呦，您先别着急，少爷一定会让少夫人找回来的啊！也不知道景熙啊现在怎么样了，这孩子可千万不要出什么事儿啊！没事，没事，没事。把钱拿来，我要打牌去。这是给孩子的学费。这是什么学费？你，学费，这是，学费有什么用吗？啊！我这都学了你。是，是，快小心点。这个何金熙，不就是让你当个清洁工吗？怎么这么小气？难道想离家出走啊？清洁工？哎，把清洁工负责人的电话发给我。讨厌啊！我要保险啊！我是顾西城。嗯。啊？是顾总啊
。废话少说，我问你，你们部门有没有一个叫贺锦熙的？您说新来的那个清洁工啊？对，今天你让他干什么了？我没让他干什么呀，我就让他打扫厕所。什么？卫生间？我告诉你，程莎莎，以后全公司的卫生间都由你负责。来人！也不知道贺锦熙现在怎么样了，和我斗，这就是个开始。锦熙怎么样了？邵夫人是因为受到了过度惊吓而引起了昏厥，我已经给她吃了一些镇定的药物，醒来应该就没事了。不过，以后不能再受到刺激了。平时啊，多给他吃一些安神补脑、镇定心神的食物就好了。好的，好的，只要他没事儿啊，那我就放心了。哎呦，刚才看到他那个样子，真是把我给吓坏了。老方啊，赶紧送送沈医生。啊，是，谢谢老沈医生。沈医生，请慢走啊。锦溪，锦溪，你醒了。古西城，现在感觉怎么样？啊，天哪！是你教了我吗？傻瓜，你没事就好了。都是我不好，让你做清洁工，要不然也不会发生这样的事了。嗯，哎，我扶你起来。嗯，哎，感觉怎么样？挺好的。其实今天的事情不怪你，都怪我自己太大意了，不小心把门给反锁了。嗯，我得谢谢你救了我。行了，别自责了。医生刚走。他说你没什么事儿，就是受到了惊吓，多休息几天。这几天你哪儿都别去，在家好好休息。我，我不用休息啊，我明天就可以去公司上班啊，挺好的。那怎么行呢？这万一再遇到这样的事怎么办啊？我，哎呀，不会啦，我以后一定会小心的。没关系，虽然呢工作辛苦一点，可是我觉得这几天过得还是挺充实的。不行。就算你要工作，也不能再做清洁工了。嗯，要不你做我的助理吧？我才不要呢！
，前一天还是清洁工，第二天变成了总裁助理，别人不知道在背后说些什么东西呢。我可不懂被变成那些人茶余饭后的谈资。那你想干什么呀？我做清洁工挺好的呀。不过，你能不能答应我一个要求？好，只要我能办到，我一定答应你。那你身边是不是有一个助理叫南宫琉璃啊？有啊，怎么了？嗯，那你能不能答应我，离那个南宫琉璃远一点，不要让他接近你？贺锦熙为什么不让我接近南宫琉璃？难道，莫非，莫非？不了。喂，顾西城，你到底有没有在听我说话？嗯，有啊。行了，你的心意我明白了，你放心吧，赶紧休息。嗯。嗯在这儿呢，谢谢。等一下，等一下，等一下，谢谢谢谢。看来上次没有让贺锦熙得到教训啊，还这么有精神。哼，可是他现在还是个清洁工，这是不是说明顾西城根本没有把他当回事儿？哎，你说什么？你让你老婆当清洁工？哎呀，本来我就想逗逗她，可谁想到这样？不过我已经向她道歉了。我没听错吧，顾西城，你给一个女人道歉呢？啊，这事儿确实是我做的不对，道歉又怎么了？那现在怎么样了呀？现在我不让他来上班，他说他在家里无聊，非要过来。那你给人家安排一个稍微轻松点的工作嘛？是啊，我也是这么想的，可是他不同意啊。他不同意。我的天哪，他有洁癖吗？当心无上瘾是吧？他说他不想让公司的人知道我们之间的关系，想体验一下普通人工作的乐趣，还不让我暴露他的身份。哼，那你同意了吗？那不然呢？喂，上阵，都听见了吗？没错。顾西城被一个女人拿住了，他跟那个女人没面子。大家听话，何小姐，马上就可以看到全新的自己了，不要紧张啊！来，吃饭。这段时间你配合的很好，我相信效果会非常好。感觉怎么样？我感觉很好，医生，谢谢你。这次你的状况没有出现什么异常，已经非常侥幸了。说实话，何小姐，你的皮肤状况并不适合整容，如果再次动刀的话，恐怕以后就难以修补了。你放心吧，我不会再动刀。行，你能记住就好。好了，你可以出院了。不过你要记住啊。在接下来这段时间里呢，一定要按照我说的去做，好好的保护你这张脸。另外，因为你跟常人不一样，如果你想要长途旅行的话，我劝你再等一段时间，因为你现在这个伤口啊，外表看起来没什么问题，但是内在呢还没有完全修复好，我怕高空压力会带来影响。我都记住了，医生，你放心吧。行。什么后台啊？这么硬。
呃，陈主管，你找我啊？哎、小,小西呀、啊，啊啊，喝不喝水啊？啊，我不渴啊,啊，辛苦了，工作。<笑>那个小西啊，是这样的啊。鉴于你前段时间的表现特别的突出，我呀就跟上面申请了，以后啊你只要负责总裁办公室那一层就行，其他都不用管啊，都不用管。<笑>谢谢主管，呃，不客气不客气啊，你你先休息一会儿啊，我先去忙了啊。那主管你去哪儿啊？要不要帮忙啊？啊不不不，我呀就去打扫个卫生间啊，很快就回来。<笑>没事没事，你一会儿就回啊。慢点，慢点，慢点，打扫卫生间啊！哎，小西啊，坐啊，坐，休息最重要。<笑>我先走了啊。打扫卫生间。顾总，嗯，这是今年各部门的财务报表。哦，放这儿吧。啊、哦，这里面有几个地方需要说明一下，我再给您说一下，可能需要点时间，您看。不用了，放这儿吧。哎，等等。这个也是您签过字的。好，好，明白了。哎，顾总还有，不用了，有问题我会找你的。你先出去吧。好的，顾总再见。嗯吃饭呢？啊？怎么了？奶奶，我今天不太饿，可能上班有点累，我想先上去休息一下，好不好？啊，那好，好，好，去歇会儿吧。奶奶，您慢吃啊。哎，好。真不吃了。怎么看着锦溪，好像有些不开心的样子？你是不是又惹他了？哪能啊！我怎么能惹他呀？锦溪可是个好孩子啊，你可不能欺负他。哎，奶奶，我知道，现在他有您罩着，我哪敢惹他呀？那你还让他做清洁工啊？赶紧给他换点好点的工作吧，要不然人知道了，看咱们顾家多没面子啊！嗯，我知道了。回头我就安排。来，吃个鸡腿。嗯，好。嗯，贺锦熙啊，贺锦熙，你跟南宫琉璃之间的恩怨跟我有什么关系？怎么才能让顾西朝离那个南宫琉璃远一点呢？啊，烦死了！啊。
何小姐，你委托我查的资料，我已经查到了。你放心，只要资料属实，全立即到账。你们的动作总会这么快，他不用去当地调查。你说的那个方式啊，已经 out 了。现在是信息时代，你不要小看我们侦探社啊。想查这种普通人，对于我们来说 ，so easy。这位小姐从小到大的简历基本上都在这儿了。根据网上的痕迹显示，她曾经有一位相爱多年的男朋友，两个人似乎是从高中时期就已经在一起了，经常喜欢秀恩爱。不过，她为了参加神龙集团顾家继承人的选妻大赛，倒是付出了很多。你看你手上那个资料，翻，停，就那一张。根据上面的资料显示，她曾经做过流产手术，回来以后没几天就和她的男朋友分手了。现在的女人呢、啊，真的是虚荣，为了钱可以放弃多年相爱的男朋友，甚至连孩子都可以不要。南宫琉璃，想不到你还有这样的秘密。如果我让郭启辰知道你的真面目，我倒要看看，你还有什么脸跟我抢。最近挺累的吧？要实在受不了的话，我提升你做我身边的助理吧。顾少爷身边的助理已经不少了，不是刚刚也提起来一个南宫琉璃吗？哪还有我的位置？你跟他们不一样，只要你想，位置永远有。我才不去，看见那个南宫琉璃就不高兴，伪白脸。哎，你可别乱说啊！这个南宫琉璃啊，工作挺认真的，而且能力也很强。顾西城，你是不是忘记你答应过我要离那个南宫琉璃远一点了？我先声明啊，我跟他之间只有上下级的关系，其他什么都没有。停车！干嘛呀？还有一段才到呢。要是让他们看见我跟你在一起，就真解释不清了。你还让我过几天消那日子吧。你再不停车，我就跳下去。哎，好好，停停停。一会儿见。常副总，你来了。常副总，南宫，你说你升助理吧，如何？谢谢。我那天也是一时冲动，还以为在公司待不了多久呢，没想到结果，这也算是因祸得福吧。以后还要常副总多干照呢。好好工作，有什么事情可以跟我说。嗯。啊，麻烦了，把这份文件交给顾总。好的是一位姓贺的小姐让我交给你的。喂，苏妍希，你收到我让人给你的东西了吗？收到了，可是你给我这个东西干什么
我找人查了南宫琉璃，结果我意外的收获。你把那份资料给顾西城，顾西城自然会原谅。交给顾西城啊？你怎么这么多废话？要你干嘛就干嘛。集团旗下的地产公司受政策影响，资金法回笼。我根据市场反应做了一个方案。嗯，您看一下。不好意思啊，我知道了啊。哟，你还知道来呀、啊？哎，有个女的喝酒，非要给我较劲，费了点时间。哎，顾少，小嫂子呢？别人逛街去了。真的是逛街吗？会不会有没有可能是去偷哪儿的呢？偷你妹！作为男人，我还是很有自信的。你说哪个男人会比我有钱，比我帅？这倒是真的，只要他不傻，他就不会放弃你这条大鱼去捡小虾米。陈真，你发现没有？现在的情况发生了一点微妙的变化。现在不是小嫂子缠着他了，是他对小嫂子动真情喽。是这种情况吗？哦，说来我听听。我跟你讲。不说话，没人把你当哑巴。是你约的我。
我想请您先看一下这个。为什么要调查的南宫琉璃？你想干什么？傅先生，您先别误会。嗯，我是顾西城的妻子，我叫贺锦熙。顾西城，神龙集团那个顾西城，你是他妻子。你想干什么？我知道，南宫琉璃是你前女友。我相信你们之间还是有感情的，你能不能替我劝一劝他，请他不要再纠缠顾西城了，可以吗？你找错人了，我们已经分手了。那你也不能看着他误入歧途啊！他这么做是在破坏别人的家庭，是错误的，他不会有好结果的。你根本就不了解他。是个倔强的女人，我我阻止不了她。傅先生，我之所以先把您找过来，就是想给她留面子的。你应该知道，如果顾西生看到这份资料，无论他怎么努力，都没有结果。我警告你。你要是敢把这份资料交给顾西城，伤害到南宫琉璃，我绝对不会放过你，傅先生，傅先生，我的天哪！进来。顾总，嗯，这段时间谢谢您的照顾和帮助。明天是我生日，我邀请了同事们一起参加我的生日聚会，不知道你有没有空？啊，呃。启程啊，嗯，我怎么看着锦溪这些天，好像有什么心事啊？你是不是关心他一下？奶奶，放心吧，没什么心事，过两天就好了。过两天就好了？你们俩是不是有什么事儿瞒着奶奶呀、啊？嗨，我们俩之间能有什么事儿？就算有什么事儿，也是我们夫妻之间的小情趣。您就别管了，小情趣，你浪漫的很呢，你。奶奶，您就放心吧，过两天之后就什么事儿都没了，说不定我们之间的感情呢，还会有一个质的飞跃。你们年轻人的事儿啊
，奶奶就不管了。不过做什么啊，都得有个度啊，过了这个度啊，那就不好了，知道吗？知道了。什么事儿啊？顾西城现在已经是有夫之夫了，你不要太过分。你这么做是在破坏别人的感情，有点道德好不好？破坏别人感情？破坏谁的感情啊？啊，你们俩呀？你们俩有感情吗？贺锦熙，你心里最明白你是怎么得到今天的位置，还不就是因为你跟那条狗是一伙的呀？哎，你回家是不是天天把那条狗供起来呀？你说话注意点，你这么做不会好结果的，一定会后悔的。我会不会后悔？你说的可不算。只要顾西城愿意，你贺锦熙又算什么呀？这瓶红酒，一会儿聚会的时候一起喝。谢谢顾总。嗯，不错啊，虽然小了一点，但是很温馨，看得出花心思布置了。家里地方小，您别嫌弃啊。嗯，其他客人呢？是我来早了吗？啊，不是不是，我刚上班两天，认识的同事也不多，所以就请两个要好的，他们等一下就到。嗯顾总，您先坐，我给您倒杯咖啡。好。喂？啊？忽然间加班？那好吧，那行，你快点啊，等你。顾总，谢谢。真是气死我了！我朋友忽然间说要加班，估计要晚一点过来了，太不靠谱了。哦，如果这样的话，那我还是先走了。哎，别别啊，顾总！您看，我好不容易把您请过来，他们都说了，让咱们先吃，不用等他们。这样不合适吧？怎么不合适了？你当然合适了。嗯，好、哦，那我们在这儿等他们。哎，吴兄，你看，我菜都准备好了，就差出锅了。要不，咱们先吃吧。顾总，顾总，好，恭敬不如从命。那你南风琉璃一看就没安好心，顾生还要去参加他的生日会，想什么呢？太过分了！哇，很丰盛啊！老公，今天是你的生日，你出生的这一天是一个美丽的日子，从此这个世界上就多了一道美丽的颜色，祝你永远。青春，美丽，干杯！谢谢顾总。